খাদ্যপণ্যের দামে ভারসাম্য আনতে দ্রুত ব্যবস্থা নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও তীব্র শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন ক্ষতির মুখে বীজতলা ও রবিশস্য রানা প্লাজা ধসে মামলা ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি নির্দেশ আপিল বিভাগের খাদ্যপণ্যের দামে ভারসাম্য আনতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে এ নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে চক্রান্তকারীদের বিষয়ে সজাগ থাকারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে মন্ত্রিসভার সদস্যরা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান নতুন সরকারের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণ এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের আগামীর পথ চলার দিক নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু যারা ভোক্তা তারা দুঃখ পায় তাদের উপরে চাপ এসে পড়ে দেখে একটা ব্যালেন্স করতে হবে এটা একটা কীভাবে সামঞ্জস্য করা যায় সে বিষয়টার উপরে আমাদের খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে আর আমাদের যেহেতু এখানে একটা চক্রান্ত এখনও পিছনে আছে এরা অনেক সময় চেষ্টা করে বাজারে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি করে কীভাবে জিনিসের দামটা বাড়ানো যায় মানুষকে আমাদের সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ করা যায় এটাও একটা চক্রান্ত আছে সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে শীতে কবলে দেশ রাজশাহী দিনাজপুর পঞ্চগড় সহ বেশ কিছু জেলায় বইছে শৈত্যপ্রবাহ ঘন কুয়াশার সাথে হিমেল বাতাসে জনজীবন বিপর্যস্ত ক্ষতির মুখে বড় বীজতলা ও রবিশস্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বরিশালে নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস সহকর্মীদের সহায়তায় বাকিটা জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা দেশের চার জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ হিমেল বাতাসে বেড়েছে শীতের তীব্রতা ঘন কুয়াশায় হুমকির মুখে পড়েছে যশোরের বড় বীজতলা রাতের বেলায় ক্ষেত পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখছে কৃষকরা বড় আবাদের শুরুতেই নেতিবাচক আবহাওয়ায় দুশ্চিন্তায় তারা ঠান্ডা বাতাস বাতাসের কারণে পাত লাল হয়ে যায় তারপরে সার মাটি দিতে হবে তারপরে ওর ট্রিটমেন্ট দিয়ে তারপরে ওই পাত লাগানি মতো তবে কৃষি বিভাগ বলছে ঘন কুয়াশা পড়লেও তীব্র শৈত্যপ্রবাহ না হয় বড়র বীজতলায় তেমন ক্ষতি হবে না বীজতলা রক্ষায় দিনের বেলায় ক্ষেত থেকে পানি সরিয়ে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বোরিং থেকে যেহেতু একটু গরম পানি সেখানে যদি সেচ দেয় তাহলে আমাদের বীজতলা শৈত্যপ্রবাহের কারণে যে কোল্ড ইনজুরি হয় এ থেকে রক্ষা পাবে জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে চলতি মৌসুমে যশোর জেলায় বড় আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এক লাখ ষাট হাজার মাদারীপুরে প্রচন্ড শীত ও ঘন কুয়াশার কারণে রবি ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন প্রান্তিক চাষীরা অন্যান্য ফসলে পোকামাকড় ও ছত্রাকের আক্রমণের পাশাপাশি বীজ বা চারা বড় না হয় বিপাকে কৃষকরা তবে আবহাওয়া ভালো হলে আশঙ্কা কেটে যাবে বলে আশ্বস্ত করেছেন কৃষি কর্মকর্তা ছত্রাকনাশক রোবলাল যদি আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রে সরিষার যে অল্টারনিয়ার ব্রাইট হওয়ার যে সম্ভাবনা আছে এই কুয়াশার কারণে সেটা প্রতিকার করা যাবে গেল কয়েকদিন থেকে দিনাজপুরে শুরু হয়েছে শৈত্যপ্রবাহের দাপট কনকনে ঠান্ডা বাতাস আর তীব্র শীত এ অঞ্চলের মানুষকে কাবু করে ফেলেছে জেলায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস শৈত্যপ্রবাহের সাথে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে পুরো রংপুর অঞ্চল নয় দিন ধরে সূর্যের দেখা মেলেনি এদিকে শৈত্যপ্রবাহের কারণে নিউমোনিয়া কোল্ড কোল্ড ডায়রিয়া সর্দি জ্বর শ্বাসকষ্ট সহ বিভিন্ন রোগবালায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ঘন কুয়াশা আর কনকনের ঠান্ডায় দুর্ভোগে পঞ্চগড়ের জনজীবন দিন ও রাতে টিপটিপ বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা সকালে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে দশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে নীলফামারী সন্ধ্যা থেকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা বইছে হিমেল বাতাস তীব্র শীতে আয় রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে শ্রমজীবী মানুষের ঠাকুরগায় বৃষ্টির মতো কুয়াশা ও ঠান্ডা বাতাসে ক্ষতির মুখে বড় ধানের বীজতলা বীজের অঙ্কুরোদম হচ্ছে না এবং বীজতলা হলুদ হয়ে যাচ্ছে লালমনিরহাটে দিনের অধিকাংশ সময় আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন থাকছে কনকনে ঠান্ডায় বিপর্যস্ত জনজীবন বাড়ছে 
ঠান্ডা জনিত রোগ বালাই রোটা ভাইরাসের কারণে ডায়রিয়া দেখা দেয় এজন্য গার্ডিয়ানকে সচেতন থাকতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে ঘন কুয়াশা আর কনকনে ঠান্ডায় কুড়িগ্রামের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে বাড়ছে ঠান্ডা জনিত রোগ কনকনে শীত ও ঘন কুয়াশা এবং হিমেল হাওয়া শীতের তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে গায়বান্ধায় শীতে জীবনযাত্রা অনেকটা স্থবির সিরাজগঞ্জে বিশেষ করে নদী পাড়ের মানুষের এই সমস্যাটা আরো প্রকট স্বল্প আয়ের দরিদ্ররা পড়েছে বিপাকে চুয়াডাঙ্গায় ঘন কুয়াশা ও ঠান্ডা বাতাসে নাজেহাল সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ বেশি বিপাকে পড়েছে নাটোরে শীতে শ্রমজীবী ও নিম্ন আয়ের মানুষ পড়েছেন বিপাকে বিশেষ করে স্কুলগামী শিশুদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বেশি শীতের অনুভূতির তীব্রতা ছিল আজকে ঢাকা কিশোরগঞ্জ মাদারীপুর ফরিদপুর এবং টাঙ্গাইলের কিছু অঞ্চলে এবং বরিশালের উত্তর অঞ্চল বরাবর মাদারীপুরের পাশাপাশি ওই সব অঞ্চলে সূর্যের দেখা মিলেছে সূর্যের দেখা মিললে যে ডিউরেশন অফ ফগ এই সব এলাকার বিশেষ করে ঢাকা বিভাগের মধ্যে যে অতি ঘন কুয়াশা ছিল সেটা ঘনত্ব কমে গিয়ে হয়তো মাজারি ধরনের বা হালকা কুয়াশা থাকবে কিন্তু রাতে আবার কুয়াশা পড়বে আগামীকাল এবং পরশু এই যে কুয়াশার যে ব্যক্তিকাল দীর্ঘক্ষণ অর্থাৎ রাত নয়টা থেকে পরের দিন বিকেল পর্যন্ত এই ব্যক্তিকাল কিছুটা কমে গিয়ে অবশ্যই দিনের তাপমাত্রাকে একটু বৃদ্ধি করলে শীতের অনুভূতি যে এত কম তা থেকে উত্তরণ ঘটবে বরিশাল ভোলা এবং দিনাজপুরে একটা মৃদু ধরনের শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত আছে কিন্তু অনেকাংশ থেকেই সেটা কমে যাবে আগামীকালের মধ্যে পরশুর মধ্যে এরপরে একটু হালকা বিড়ি বৃষ্টি হতে পারে আঠারো বা উনিশ তারিখে এরপরে আপনার আবার তাপমাত্রা কমতে পারে ঠাকুরগাঁও হানা দিয়েছে তীব্র শীত সেখানকার চিত্র জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি প্রতিনিধি এস এম জসিম উদ্দিনের কাছে এস এম জসিম উদ্দিন সেখানকার শীতের কি অবস্থা তীব্রতা সম্পর্কে আমাদের জানান আর এই তীব্র শীতে কোন কোন ধরনের ফসল নষ্ট হচ্ছে সেটাও বলেন আপনাকে ধন্যবাদ আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ঠাকুরগাঁও শহরের প্রাণকেন্দ্র জসকর চত্বর এলাকায় আপনাকে আমি জানাতে চাই গত প্রায় দশ দিন থেকে ঠাকুরগাঁও জেলায় উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু সৈত প্রবাহ এখানে দিনের বেলা সূর্যে মুখ দেখা যাচ্ছে না প্রায় দুপুর পর্যন্ত যানবাহন গুলো চলছে হেডলাইট জ্বালিয়ে এবং আপনার রাতের বেলা বৃষ্টির ন্যায় কুয়াশা ঝরছে এই ঘন এই বৃষ্টির এই এই কুয়াশার কারণে কৃষকের ফসল বিশেষ করে আলু গোড়া পচা গোড়া পচা রোগ দেখা দিয়েছে এবং এই এর কারণে কৃষকেরা অত্যন্ত আশঙ্কার মধ্যে পড়েছে যে তাদের ফসল উৎপাদনে যে খরচ হচ্ছে এই খরচে তাদের খরচ দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে ব্যাপক কারণ হলো তাদের ব্যাপক বীজ প্রয়োগ করতে হচ্ছে কীটনাশক সার ব্যবহার করতে হচ্ছে এবং এই কনকনে ঠান্ডার মধ্যে মাটি ফেলতে হচ্ছে এছাড়া যে বীজতলা এই বীজতলায় আপনার ইয়ে অঙ্কুরোদ্যম হচ্ছে না ধানের কৃষক এখানকার জেলা কৃষি অফিসার তারা নিয়মিত কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন যেন এই বীজতলা নষ্ট না হয় আলুর বীজ আলুর গাছ কিভাবে ভালো রাখবে সে ব্যাপারে তারা পরামর্শ কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন এবং জেলা প্রশাসন এখানে শীতের গরিব ছিন্নমূল মানুষদের রক্ষা করতে এ পর্যন্ত প্রায় তিরিশ তেত্রিশ হাজার শীত বস্ত্র বিতরণ করেছেন আরো পঞ্চাশ হাজার কম্বলের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন প্রচন্ড শীতে মানুষ খুব কষ্ট ভোগ করছে এই ছিল আমার কাছে ঠাকুরের শীতের সর্বশেষ খবর এস এম জসিম উদ্দিন আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে
সেই সাথে দর্শক আপনারা শুনছিলেন যে আমাদের ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি এস এম জসিমউদ্দিন জানাচ্ছিলেন ঠাকুরগাঁও শীতের তীব্রতা কতটা বেশি এবং সেখানে সেই তীব্র শীতে আলুর গোড়া পচা রোগটা দেখা দিয়েছে এবং তাতে আলুর ফলনে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে এবং সেখান থেকে নানান ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছে যারা সেই আবাদে রয়েছেন কিন্তু কোনোভাবেই তাদের পক্ষে আসলে নেই সেখানকার তাপমাত্রা এবং প্রশাসনও আসলে সর্বাত্মক সহায়তা দেবার জন্য বলেছে এবং তারা মন্ত্রণালয়েও জানিয়েছে হতদরিদ্র অতি নিম্ন আয়ের যে মানুষ রয়েছে তাদেরকে কিভাবে সহায়তা দেয়া যায় সেজন্য কম্বলের এক ধরনের যে চাহিদা সেটার ব্যাপারও জানিয়েছে মন্ত্রণালয়ে নিঃসন্দেহে আমরা আশা করছি যে সেখানকার অবস্থা কাটিয়ে নিতে সক্ষম হবে সেখানকার মানুষ এ পর্যায়ে চলে যাচ্ছে সরাসরি বরিশালে সেখানে বইছে শৈত্যপ্রবাহ সবচেয়ে কম তাপমাত্রা আজ সেখানে কথা বলবো সেখানকার প্রতিনিধি সুখেনেতবরের সঙ্গে সুখেনেতবর বরিশালের আবহাওয়ার চিত্র আমাদেরকে জানান সবচেয়ে কম তাপমাত্রা আজ সেখানে রেকর্ড করা হয়েছে কি অবস্থা সেখানে ধন্যবাদ ফেরদৌসি আপনাকে জানিয়ে রাখি আজকে কিন্তু বরিশালে একেবারে রেকর্ড করেছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় গত কয়েক বছরের সবচেয়ে কম আজকে কিন্তু এই বরিশালে আজকে তাপমাত্রা আপনার সকাল থেকেই কিন্তু আমি এলাকা বরিশালের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছি সকালে কিন্তু খুব সকাল থেকেই কিন্তু একেবারে তাপমাত্রা খুব কম ছিল সাধারণত নিম্ন আয়ের মানুষরা খুবই কষ্টে এখানে তারা শীত নিবার করতেছে আমি কিন্তু আজকে কিন্তু একটি গত তিন দিন যাবৎ বরিশালে কিন্তু সূর্যের দেখা মেলেনি আজকে কিন্তু এগারোটার পরে কিন্তু আমরা সূর্যের দেখা পেয়েছি আজকে সূর্য কিন্তু উঠেছে এবং সূর্য ওঠার সাথে সাথে কিন্তু এখানকার তাপমাত্রা কিছুটা হলেও বেড়েছে আমি এখন আছি বরিশালের যে ফজদুল্লাহ কেবিনে আপনারা আপনাদেরকে দেখেন যে শীতের পোশাক কেনার যে এখানে একটা ধুম পড়েছে যে এই বরিশাল শীত আসছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু এই যে সারাদিনই এই যে শীতের পোশাক কেনার একটা ধুম পড়েছে এবং লোকে লোকারণ্য এখানে যে তারা শীতের পোশাক কেনার জন্য এবং আমি বরিশালের যে যে হাসপাতালগুলোর খবর নিয়েছি আমি যেটা দেখেছি যে হাসপাতালগুলোতে যে শীত শীতের প্রকোপ জনিত যে সেখানে কিন্তু শিশুরা অনেক শিশুরা কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে এই শীতের প্রকোপ প্রকোপজনিত রোগে এই ছিল বরিশালের শীতের সর্বশেষ খবর ফেরদৌসি সুখেন্দ্র এদবর আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা শুনছিলাম বরিশালের খবরাখবর এবং সেখানে তীব্র শীতে মানুষ আসলে গরম কাপড়ের জন্য বেশ ভিড় জমিয়েছে এই পর্যায়ে যেতে চাই সিরাজগঞ্জে সিরাজগঞ্জের শীতের অবস্থা জানাতে রয়েছেন প্রতিনিধি স্বপন মির্জা স্বপন মির্জা আপনি নিশ্চয়ই সেখানকার পরিস্থিতি জানাবেন অসহায় মানুষদের অবস্থাও আমরা একটু জানতে চাই পাশাপাশি তাদের পর্যাপ্ত শীত বস্ত্র রয়েছে কি না সেটা একটু জানাবেন হ্যাঁ জি জি কয়েকদিন ধরেই সূর্যের দেখা না থাকায় প্রচণ্ড শীতে নাবিব শ্বাস শুরু হয়েছে সিরাজগঞ্জে তো আমি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে দেখেছি যে মানুষের কত কতটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি এই সিরাজগঞ্জের যমুনা পাড়ের এই এলাকাতে তো এখানে আমাদের সিরাজগঞ্জের এই পাঁচটি উপজেলা হচ্ছে দুর্গম চর অঞ্চল এখানে শীতের মাত্রা এতটাই বেশি যে মানুষ খুব কষ্টে দিন অতিবাদ করছে ওইভাবে কাজ করতেও পারছে না এছাড়া পানি কলেও দেখা দিয়েছে বিরূপ প্রভাব এই চর অঞ্চলে বিভিন্ন গবাদি পশুর শীতজনিত নানা রোগ ব্যাধিও হচ্ছে এছাড়া মানুষের মাধ্যে মধ্যেও এই চরম হতাশা দেখা দিয়েছে তো আমি হাসপাতালে খবর নিয়ে দেখেছি যে এই শীতজনিত কারণে এই শিশু এবং বৃদ্ধরা বৃদ্ধরা নানা ব্যাধি রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে তারা ভর্তি হয়েছেন সেখানেও চিকিৎসা দিতে বিয়েক্তি হচ্ছে চিকিৎসকদের রুগীর প্রচণ্ড চাপ বলে জানিয়েছে চিকিৎসকরা তো আর একটি বিষয় আমি জানিয়ে রাখি অন্য অন্য বছর এই শীত মৌসুমে মানুষের দুর্দশার সময় সরকার তথা বিভিন্ন সংগঠন থেকে শীত বস্ত্র প্রদান করলেও এই বছর অতটা শীত বস্ত্র পায়নি বলে সাধারণ মানুষ জানিয়েছে তারা প্রত্যাশা করেছে যে তাদের এই দুর্দশার সময় বিত্তবান সরকার সহ মানবতাবাদী মানুষগুলো তাদের পাশে দাঁড়াবে তো সিরাজগঞ্জে এই হচ্ছে আমার কাছে শীত নিয়ে সর্বশেষ তথ্য 
জি স্বপন মির্জা আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমরা প্রত্যাশা করব যে 21 টেলিভিশনের এই যে সরাসরি সম্প্রচারিত একদম সিরাজগঞ্জ থেকে সেখানে নিঃসন দেখে যারা বিত্তবান রয়েছেন তারা সাহায্য করবে নশয় দরিদ্র মানুষদেরকে চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রসঙ্গে রানা প্লাজা ধসের হত্যা মামলা 6 মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ এই সময় পর্যন্ত ভবনটির মালিক সোহেল রানার জামিন স্থগিত থাকবে বলেও আদেশে বলা হয়েছে রানার জামিন আবেদনের শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি ওবাইদুল হাসানের নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ এই আদেশ দেন আদালতে সোহেল রানার পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম এর আগে 2023 সালের 10 জুলাই রানা প্লাজা ধস ও হতাহতের ঘটনায় করা মামলায় সোহেল রানার জামিন বিষয়ে শুনানি মুলতবি রাখেন আপিল বিভাগ তৎকালীন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই আদেশ দেন জালিয়াতির মাধ্যমে গ্রাহকের টাকা উত্তোলন ও আত্মসাতের মামলায় কুড়িগ্রাম জেলা ডাকঘরের সহকারী পোস্টমাস্টার সহ 6 জনকে 9 বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে রংপুর অঞ্চলের দুর্নীতি দমন বিশেষ আদালতের বিচারক হায়দার আলী এ রায় দেন মামলা সূত্রে জানা যায় 2005 সালে কুড়িগ্রাম ডাকঘরের কর্মকর্তা আবুল কালাম আসাদ হাবিবুর রহমান আব্দুল মালিক মতিউল ইসলাম মওদুদ হাসান ও শ্রী অশোক কুমার নাথ গ্রাহকের সঞ্চয়পত্র ভাঙিয়ে 12 লাখ 20 হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন এই ঘটনায় পোস্ট অফিস পরিদর্শক এসএম শাহাদাত সুলতান বাদী হয়ে 6 জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন নারায়ণগঞ্জে ইটভাটার ধোঁয়ায় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়েছে বাসিন্দারা জমিতে কমেছে ফলন গাছে ধরছে না ফল এমন পরিস্থিতিতে অবৈধ ভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট পরিবেশ অধিদপ্তর বলছে অভিযানেও বন্ধ করা যাচ্ছে না অবৈধ ইট ভাটা রবিউল ইসলামের ক্যামেরায় নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি বিমল রায়ের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরীর দুই তীরে গড়ে উঠেছে কয়েকশো ইট ভাটা বায়ু দূষণের ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে দু সালের এক মার্চ ঢাকা নারায়ণগঞ্জ সহ আশপাশের পাঁচ জেলার তিনশো উনিশটি অবৈধ ইট ভাটা ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট পনেরো দিনের মধ্যে আদেশ বাস্তবায়নের সময়সীমা বেঁধে দিলেও বেশিরভাগ ভাটাই এখনো চলছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান আদালত ইট ভাটা ভেঙে দেওয়ার পরের দিনই আবার সেগুলো চালু হয়ে যাচ্ছে সনাতন পদ্ধতির এসব ইট ভাটার চুল্লি থেকে বের হওয়া বিষাক্ত ধোঁয়া বাতাসে মিশে পরিবেশ দূষণ করছে জমিতে ফসল হচ্ছে না ফলদ গাছ মরে যাচ্ছে পাশাপাশি শ্বাসকষ্ট চর্মরোগ সহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু সহ নানা বয়সের মানুষ এই বৃক্ষফুলগুলো যদি আমাদের এলাকা থেকে একটু দূর দূরান্ত হইতো তাহলে আমাদের পরিবেশটা সুন্দর হইতো ইটভাটার মালিক ও শ্রমিকরা পরিবেশ দূষণের কথা স্বীকার করেছে বলেছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই পরিবেশ লাইসেন্স লাইসেন্স টুকু বাদ দিয়ে আমরা আমরা সব কিছু মেনে করি ইটের মাধ্যমে সরকারের লোক একটা ই কইরা পরিবেশ অধিদপ্তর বলছে এবছরও অনেক ইট ভাটা তাদের ছাড়পত্র নবায়ন করেনি তাদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা সহ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে অনেক ইটভাটার ছাড়পত্র নবায়ন করতে পারি না সেই সমস্ত ইটভাটা অবৈধ এই অবৈধ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমাদের যে উচ্ছেদ অভিযান বা মোবাইল কোর্ট আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই সমস্ত কার্যক্রম গত বছরে না এবছরও চালু হবে বায়ু দূষণ থেকে রক্ষায় সংশ্লিষ্টরা কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এমন প্রত্যাশা এলাকাবাসী ও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর মাসুম আলিসা একুশে টেলিভিশন স্ত্রীর দায়ের করা যৌতুকের মামলায় হাজিরা দিতে এসে আদালত ভবনের তিন তলা থেকে স্ত্রী সীমা আক্তারকে নিচে ফেলে দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে স্বামী মামুনুর রশিদ পরে নিজেও লাফ দেয় এ ঘটনায় দুজনই গুরুতর আহত হয় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে দুপুরে মেহেরপুরে জেলা জজ আদালতে এই ঘটনা ঘটে আহত মামুনের বাড়ি মেহেরপুর গাংনির সাউরাতলা গ্রামে এবং সীমা আক্তারের বাড়ি তেতুলবাড়িয়া রামদেবপুর গ্রামে
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার দক্ষিণ পারপুগি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা সকালে উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের দীক্ষণ পারপুগি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান ভোরে কে বা কারা স্কুলে আগুন লাগিয়ে দেয় স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তারা এতে বিদ্যালয়টির তিনটি শ্রেণীকক্ষ একটি অফিস কক্ষ সহ সকল আসবাবপত্র পুড়ে গেছে শিক্ষকরা জানান স্কুলে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করত এতে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকার ক্ষতি হয় চেয়ার ছিল পঁয়ত্রিশ ইয়া বেরিংচি ছিল পঁয়ত্রিশ জোড়া অনুমানিক সহ ঘর সহ পাঁচ হতে ছয় লক্ষ টাকার মতো এবং যেন স্কুলটা আমার ইয়া করে আর কি মানে গ্রহণযোগ্য করে এবং ঘর দোয়ার যেন ব্যবস্থা করে এটাই আমি সরকারের কাছে আবেদন যারা পড়ে দিয়েছে এরা অন্যায় করেছে এখন ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে লেখাপড়া করবে এটা মুশকিলের মধ্যে আছে আর ফায়ার সার্ভিস আছে আমাদের আগুনটা নিয়ন্ত্রণ করলো এখন আমরা হতাশায় পড়ে গেছি ছাত্রছাত্রীদের কিভাবে লেখাপড়া শিখাবো কথা কি করব। ময়মনসিংহে খুন ও ডাকাতি মামলার দশ বছরে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি হাবিবুর রহমান হবিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে তথ্য জানান পুলিশ সুপার মাসুম আহমদ ভুঁইয়া রোববার গফরগাঁওয়ের পাগলা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এ সময় তার কাছ থেকে একটি রিভলভার একনলা বন্দুক চার রাউন্ড গুলি ও পাঁচটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয় গ্যাস সংকটের কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে জামালপুরের সরিষাবাড়ির যমুনা সার কারখানা বিকেল থেকে কারখানার উৎপাদন বন্ধ করা হয় বলে জানান যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান নবনির্মিত ঘোড়াশাল পলাশ ফার্টিলাইজার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ বাড়াতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি এর আগে গেল বছরে পাঁচ সেপ্টেম্বর থেকে একই কারণে সাতান্ন দিন কারখানাটির উৎপাদন বন্ধ ছিল নানা আয়োজনে পালিত হল খুলনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সাংবাদিক মানিক সাহার বিশতম মৃত্যুবার্ষিকে সকালে খুলনা প্রেস ক্লাব চত্বরে শহীদ সাংবাদিক স্মৃতি স্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন করে খুলনা প্রেস ক্লাব খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়ন সিপিবি উদিচি সহ বিভিন্ন সংগঠন এছাড়া মানিক সাহার পরিবারের পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় পরে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি এস এম নজরুল ইসলাম আলোচনা সভায় বক্তারা মানিক শাহ হত্যা মামলার পুনঃ তদন্ত ও বিচারের দাবি জানান দু সালে প্রেস ক্লাব থেকে রিকশায় করে বাসায় ফেরার সময় আততায়ীদের বোমা হামলায় নিহত হন মানিক শাহা তিনি দৈনিক সংবাদ একুশে টেলিভিশন ও বিবিসি বাংলায় কাজ করতেন গাজীপুরের কালীগঞ্জের বিনি রায়ল গ্রামে প্রতি বছরের মতো এবারও বসেছে মাছের মেলা ভোর থেকে দিনব্যাপী এ মেলায় দূর দূরান্ত থেকে ক্রেতারা আসছেন মাছ কিনতে বিলের ধারে এ মেলায় স্টলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বোয়াল আই রুই কাতলা চিতল মৃগেল সহ বাহারি অনেক মাছ আশপাশের অঞ্চলের জামাইরা এই মাছ বেশি কেনেন বলে একে জামাই মেলাও বলা হয় প্রতি বছরের পৌষ সংক্রান্তির দিনে কালীগঞ্জের বিনিরাইল গ্রামে জামাই মেলা বসে যদিও এবার মেলাটি একদিন পিছিয়ে পখেলা মাঘে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চট্টগ্রাম সংবাদ কক্সবাজারে রোহিঙ্গা দুই তরুণীর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান দুই নাগরিকের বিয়ের আয়োজন পণ্ড করে দিয়েছে পুলিশ এ সময় তেষট্টি রোহিঙ্গাকে আটক এবং উনিশ জন বিদেশি নাগরিকের পাসপোর্ট জব্দ করা হয় শহরের লাইট হাউস এলাকায় আবাসিক হোটেল সি পাল এ অভিযান চালায় পুলিশ বর আব্দুল খামিদ ও মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়ানমারের রোহিঙ্গা বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক তাদের আত্মীয় স্বজনরা উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বাস করে কোনে দুজন বালুখালী ক্যাম্পের বাসিন্দা বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি এবং বাড়তি দামে চাল বিক্রি রোধে চট্টগ্রামের পাইকারি বাজারে অভিযান চালিয়েছে জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত দুপুরে পাহাড়তলি বাজারে এ অভিযান চালান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ওমর ফারুক একটি দোকানে বাড়তি দামে চাল বিক্রির অভিযোগে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় ওমর ফারুক জানান 
কম দামে চাল কিনে বেশি দামে বিক্রি করা হলে জরিমানা সহ বন্ধ করে দেয়া হবে প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামে বিদ্যুৎ খুঁটির সাথে লাগানো ডিশ ও ইন্টারনেটের তার সরিয়ে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম চৌধুরী দুপুরে নগর ভবনে ডিশ ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানকারী বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময়কালে তিনি এ আহ্বান জানান সিটি কর্পোরেশনের সচিব খালেদ মাহমুদের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা গ্রামীণ মেলার মাধ্যমে আবহমান বাংলার সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রামের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ আনোয়ার পাশা সকালে চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে চার দিনের পৌষ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এফ বিসিসিআই সাবেক পরিচালক এ এস এম কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সুজা উদ্দিন জাফর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোসাম্মেল হক চৌধুরী সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা মেলায় কবি গান বলি খেলা সহ বিভিন্ন লোক সংস্কৃতির আয়োজন করা হয় শেষ করব একুশের দেশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার খাদ্যপণ্যের দামে ভারসাম্য আনতে দ্রুত ব্যবস্থা নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও তীব্র শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন ক্ষতির মুখে বীজ তলা ও রবি শস্য রানা প্লাজা ধসে মামলা ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি নির্দেশ আপিল বিভাগের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্লাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ রয়েছে সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল